வாசிக்க கேட்கலாம் Book of Leviticus chapter 9 verse 3 and 4 And unto the children of Israel thou shalt speak saying Take ye a kid of the goats for a sin offering and a calf and a lamb both of the first year without blemish for a burnt offering also a bullock and a ram for peace offerings to sacrifice before the Lord and a meat offering mingled with oil for today the Lord will appear unto you மேலும் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பலியிடும்படிக்கு நீங்கள் பாவனி பாரடும் பலியாக பழுதற்ற ஒரு வெள்ளாட்டு கடாவையும் சர்வாங்க தகன பலியாக ஒரு வயதான பழுதற்ற ஒரு கன்று குட்டியையும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் சமாதான பலிகளாக ஒரு காளையையும் ஒரு ஆட்டு கடாவையும் எண்ணெயிலே பிசைந்த போஜன பலியையும் கொண்டு வாருங்கள் இன்று கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனம் ஆவார் என்று சொல் என்றான் இங்கு நான்கு விதமான பலிகள் இந்த இரண்டு வசனங்களிலே சுட்டி காட்டப்படுகிறது இந்த டூ வர்சஸ் we can see four kinds of offerings வேதத்திலே 10 விதமான பலிகள் சுட்டி காட்டப்படுகிறது இந்த பைபிள் தேர் ஆர் 10 ஆஃபரிங்ஸ் ஆர் மென்ஷன்ட் அதுல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐந்து பெரிய பலிகள் ஐந்து சிறிய பலிகள் and so one of the great offerings and five of the small offerings ஆனால் இங்கு நான்கு விதமான பலிகளை செலுத்தும்படியாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் but here the lord is speaking them to offer four kinds of offerings பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த பலிகள் எழுத்தின் பிரகாரமானது புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆவிக்குரிய தன்மை உள்ளது and these offerings in old testament of form in a literal format but in the new testament when it comes it shows in a spiritual manner எத்தனை வருடங்களாக நூற்று கணக்காக இல்லாவிட்டால் எத்தனை நூறாண்டுகளாக ஜனங்கள் பலிகளை செலுத்தி வந்தார்கள் and for years together and for centuries and the people they offered offerings unto god ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற விதமாக பலியை செலுத்தினார்கள் in every situations according to their life and the offerings offerings to unto god பாவம் செய்யும் பொழுது குற்றம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி இவைகளை செலுத்தினார்கள் தேவனிடத்திலிருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்கள் சர்வாங்க தகன பலி தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரம் உண்டு வேண்டுமானால் சமாதான பலிகள் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவனமாய் ஜனங்களுக்கு கத்தர் கட்டளையிட்டிருந்த to the situations and circumstances they offered offerings in old testament anal inge naangu baligalai seiyum bolude or mukkiya sambhavam nadakkirathu but here when they offer these four offerings an important incident is taking place neengal idai seidhu paarungal indru karthar ungalku darshanam aavar and you do all these unto god and the lord shall appear unto you today darshanam endru kristava vaalkaiyila or mukkiya pangu vagikkirathu the vision that impartakes an important part in christian life oru van devunudaiya manushanaal indha darshanam endru ஒரு gift அவனுக்குள்ள ஆபரேட் ஆகறதாக வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது if one is a man of god the bible represents and he should have a vision இன்றைக்கு கூட தரிசனம் காண்கிற अनेகரே நாம் பார்க்கலாம் even we can see many that are seeing visions ஆனால் அன்றைக்கு தரிசனம் கிடைக்காத ஜனங்களும் இருந்தார்கள் but there are some in those days that they did not get vision ஜனங்கள் தேவனோடு நெருங்கி வந்தால் இல்லாவிட்டால் ஜனங்கள் ஆவிக்குரியவளாய் இருந்தால் தனிப்பட்ட விதத்திலும் பொதுவிலும் கர்த்தர் பல தரிசனங்களை கொடுத்ததை வேதத்திலே பார்க்க முடியும் when the people come closer to god we can see in the scriptures and the lord gave many visions to them ஆனால் ஜனங்கள் தவறுகளை செய்யும் பொழுது இல்லாவிட்டால் முன்னுக்கு நிற்கிறவர்கள் தவறுகளை செய்யும் பொழுது தரிசனத்தை ஜனங்கள் இழந்து போகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஜனங்கள் தரிசனத்தை இழக்கும் பொழுது அங்கே ஜனங்கள் சீர்கட்டு போகிறார்கள் என்று வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் and where there is no vision the people will perish one samuel 3 ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look at first samuel chapter 3 முதல் வசனம் சொல்லுகிறது பிரத்தியட்சமான தரிசனம் அந்த நாட்களில் இல்லாமல் போய் விட்டது and so was one sees and there was no vision open vision on those days என்றால் அன்றைக்கு ஊழியத்தில் இருந்தவர்கள் அந்த நிலவரத்தில் அவர்கள் இல்லை because those that are on those days and they were not in a proper state in their times இன்றைக்கும் கூட நமக்கு தரிசனத்துக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் even today and we may have some chances to lose our vision darshanathil irandu pagudhi irukkirathu there are two insights in vision oru sambhavathai kathar velippaduthuvathu darshanam and when the lord reveals a matter that is a vision oru manidhanukku avar thannai velippaduthuvathu darshanam and when the lord reveals himself to a man and that is also a vision nadakkapogura kaariyangalai avanukku velippaduthinal adu theerka darshanam and when the lord is going to say for the matter is going to happen in future and that is prophecy oru silarukkala apdi takku takku nu oru darshanam kadaikum and some they get the vision spontaneously ellaru jabathil irupanga ellarku adu கேட்காது ஒரு சிலருக்கு கண்ண மூண ஒண்ணே தரிசனம் கிடைக்கும் and all will tarry in pray, prayer but all cannot receive the vision but they that are having this gift and the gift will be operated for them புதியர் பாட்டிலே வாலிபர்களுக்கு இந்த 
தரிசனம் ஒரு gift என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது in new testament we can see and this vision is a gift to the youths யோவேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டது அப்போஸ்தல இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டதாக பேதரு பேசுகிறார் in book of joel chapter 2 the verse the prophecy which is uttered it is fulfilled in acts of the apostles chapter 2 அப்போஸ்தல 2 16 17 இல்ல நாம் இதை பார்க்க முடியும் and we can see this incident in acts of the apostles chapter 2 the 16 and 17 சரியான அபிஷேகம் வரும் பொழுது வாலிபர்கள் தீர்க்க தரிசன தரிசனம் உள்ளவளாய் மாறுகிறார்கள் when the right anoint comes and the youths become a precious thing the vision of characters அப்ப வாலிபர்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டல ஒரு தரிசன ஒரு அனுபவம் பழைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்குள் இருக்கிறது and so in new testament period and the youths are having the gift of visions that is reserved or hidden in anointing of holy spirit இவைகள் இந்த பூமியிலே நமக்கு சில காரியங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறதற்கு ஒரு ஏதுவாக இருக்கிறது and these are some of the things that helps us or methods or means and to make us to reveal the vision of god anal mulu sabayum oru darshanathukaga kaathirukirathu but the whole church is waiting for the vision adu hebrews 9 28 le sollapatirukirathu it is mentioned in book of hebrews chapter 9 verse 28 adu andavaragi yesu christudaiya varugaiye kaanbikirathu that shows coming of our lord jesus christ tamakkaga kaathukondirukiravargalukku அவர் இரண்டாம் தரம் தரிசனம் ஆவார் and he shall appear the second time they that are waiting for him அந்த இரண்டாம் வருகையினுடைய தரிசனத்துக்காக தான் சபை காத்திருக்கிறது and that's for the second coming and the church is ardently waiting இந்த தரிசனம் எப்படி கிடைக்கும் and how they can get this vision அது கிடைக்கிறதுக்கு நான்கு விதமான பலிகளை ஒரு தேவனுடைய மனிதன் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் and so it's needed for a man of god to offer four kinds of offerings to receive this vision இல்ல அதான் நான்கு விதமான அனுபவங்களை அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அபியாசப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் or he have to put in practice the four kinds of offerings in his life iniki namak ellarkum darshanam paakanu nu aasa and all are having an urge or having a desire to see visions sila nerangalla namak or guidance illama nam poi vidukrom and sometimes without guidance and we are going out of the way uttamanagi yob thannudeya vaalkaiye kurithu sollumbolude and when the job the upright sees about his life yob 35 14 la pesumbolude so when you speak in book of job chapter 35 verse 14 அவருடைய தரிசனம் உமக்கு கிடைக்கிறதில்லை என்று நீர் சொல்லுகிறீரே அங்க நண்பர்கள் வந்து கேக்குறாங்க இவன் சொல்லி இவன் புலம்பி இருக்கான் எனக்கு தரிசனமே கிடைக்க மாட்டேங்குது and he says that i am not able to receive the visions அந்த ஒரு உத்தமனான மனுஷன் தேவனுக்கு பயந்தவன் பொல்லாப்புக்கு விலகினவன் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனுக்கு இப்பொழுது தரிசனம் இல்லைன்னு சொல்லி தடுமாறுறான் so upright man and who was feared god and escaped from evil now he was stumbling that he was not able to receive the vision கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக may god's holy name be glorified அன்னவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு தரிசனமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது and so the christian life it is a life full of mission நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை விலக்கி கொடுக்க முடியாக இந்த gift கத்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார் in our life the lord is giving this gift of vision and to explain or to reveal our life unto us ஆனால் இப்பொழுது கிடைக்கிற தரிசனங்களை விட நாம் மகிமையில அவரை தரிசிப்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது and so both the visions that we get now and its more friends and there will be appear in his glory முதலாவது பாவ நிவாரண பலி and first it is the trespass offering இரண்டாவது சர்வாங்க தகன பலி and second is burnt offering மூன்றாவது சமாதான பலி and third peace offering நான்காவது போஜன பலி and fourth one is meat offering இதுக்கு பழைய ஏற்பாட்டில பலவிதமான விளக்கங்கள் இப்ப அதுக்குள்ள நம்ம நுழைய முடியாது in old testament and there are many kinds of explanations but we don't want to enter into this அப்படி நுழைந்த நம்ம வெளிய வர முடியாது but if we enter we cannot come out அது மிகப்பெரிய ஆழம் and that it is a great thing but in the four bodies the avikuri vidathile onrodu onru pinaindathu we three offering four offerings in the spiritual manner it is joined together pavani varana bali and first one is sin offering adu sarvanga dagana baliyodu enaiyum it is joined with burnt offering sarvanga dagana bali and burnt offering samadana baliyodu enaiyum it is joined with a peace offering samadana bali bojana baliyodu enaiyum and peace offering will join with the meat offering oru devunudaiya pulle endru solugiravan thannudaiya vaalkaiyile பாவ நிவாரண பலி என்பதை தினமும் செலுத்த கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் ஹி ஹூ சீஸ் தட் ஹி இஸ் a man of god and every day and he must have the practice of offering sin offering என்றால் அவன் இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் இருக்கிறார் because and he is living in the world full of sins பாவம் என்பது அவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு சக்தி and sin it is a powerful power but it's working against him அது அவனை தாக்கும் பொழுது when it attacks him இல்லவிட்டால் அதை சேதப்படுத்தும் பொழுது but when it comes and hurts him இல்லவிட்டால் ஒரு தூசி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தூசியே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் உங்கள் மேல் வந்து அது படியும் and you can see the dust particles and you cannot see if it is invisible but it will come and fall upon you ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு பிறகு அந்த தூசி அதிகமாயிட்டா கண்டுபிடிச்சிரலாம் but after particular point of time when it increases and we can identify the dust particles நீங்க ஒரு தப்பும் பண்ணல and you did not commit any mistakes but அது சுழன்று கொண்டிருக்கிற அந்த தூசி எப்படியாவது உங்க மேல் வந்து படியும் but the dust which is moving may come and fall upon you அதனால தான் பைபிள் சொல்லுகிறது நீ எழும்பும் பொழுது தூசியே என்ன செஞ்சிரே ஓதிரி விட்டுட்டு எலும்பு அப்படினு சொல்லுகிறார் சோ தி பைபிள் சேஸ் வென் யூ அரைஸ் ஷேக் ஆஃப் யுவர் டஸ்ட் அண்ட் அரைஸ் அதுபோல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இந்த பாவம் என்கிறது ஒரு சக்தி 
ஒவ்வொருத்தரோடு நெருங்கி நின்று அது போராடும் likewise in spiritual life and this sin is also a power and it comes near everyone it comes and strike hard with people hebrews 12:1 இல்ல பார்க்கும் பொழுது when we look at hebrews chapter 12 verse 1 நம்ம நெருங்கி நிற்கிற பாவங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and so it is said about the sin and these are the sin that come and beset us பழைய பாட்டு பாவம் என்பதற்கும் புதிய பாட்டு பாவத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது there are difference between the sins in old testament and the new testament பழைய பாட்டு பாவம் என்பது ஒரு மனுஷன் தவறு செய்து அதிலே சிக்கி அது நிரூபிக்கப்பட்டால் அவன் குற்றவாளி when old testament sins when we see and when it was proved and the sins which are committed and he should be accused or judged ஆனால் புதிய பாடு அப்படி அல்ல but in new testament it is not like that தீய நோக்கம் எல்லாமே பாவம் and all the evil intentions or sin தவறான பார்வைகள் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஒருத்தனை அடிக்க வேண்டாம் ஒருத்தனை அடிக்கணும் நம்ம நினைச்சாலே அது பாவம்னு பைபிள் சொல்லுகிறது wrong intention and wrong sight and wrong feelings when you want to speak not against when you want to have the intention to beat and that is also a sin அப்ப ஒவ்வொரு நாளோ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாவ நிவாரண பலியை செலுத்த வேண்டும் and so every day the people of god and they must offer sin offering அதுக்கு ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கணும்னு அந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டது and so it is said that and they have to beat a goat for it நீங்க தான் அந்த ஆட்டுக்குட்டி நான் தான் நம்ம தான் அந்த ஆட்டுக்குட்டி and so we are the kid of the goats and we all are the kid of the goats நம்ம அறிக்கையிட்டு சில காரியங்களை பிரதிஷ்ட பண்ணி இனி இப்படி பேச கூடாதுன்னு நம்ம மனசை உடைச்சி சரிபடுத்துறதுக்கு தான் பாவ நிவாரண பலி and sin offering is the offering that we have to break our heart and confess that i will no more commit such sins in my life மற்றவர்கள் நம்ம மேல் ஏகிரதான பல காரியங்களை சகித்துக் கொள்ளும் பொழுது அதனால மனதில் வலி உண்டாகும் அதை நீங்கள் பாவ நிவாரணம் அதை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட வேண்டும் when some come and attacks you when speaking ill of you and you are bearing or enduring the pain and so that is the sin offering that you offer in your life ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் பாவ நிவாரணம் செய்து கொண்டே இருக்கணும் and every day the people of god are a man of god and should offer the sin offering அது ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்குள்ள நடக்க வேண்டியது and this should happen in every day in his life அது ডেইলি அந்த வேலைய அவன் செஞ்சிட்டே இருக்கணும் and every day he must do this work in his life நீதி மொழிகள் 16 ஆரை பார்க்கும் பொழுது when we look unto proverbs chapter 16 verse 6 கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தி ஆகும் 14 was 6 says and by truth and grace and the sin will be purged neeri moligal 16 6 16:6 of proverbs ange enna sollapatirukirathu and what it is said there oru manushanudeya paavam nivarthi aganumna devunde kirubaiye avan kondu varavendum and mercy only the persons should be purged and he must bring the mercy of god satyathai munnaga kondu vandu niruthu vendum and he have to please the truth before him ketta satyangal and the truths that he has arindha satyangal and the truths we have known padita satyangal the truths we have read devan namakku solli kodutha satyangalai veithu indrakku nammude vaalkai eppadi irundadunu oru naalai avan kanakku pottu paarkanum and the truths the lord has taught him and we have to account or calculate in the day அப்படி அவன் செய்யும் பொழுது and when he does doing that அவன் ஒரு அறிக்கை செய்வான் and he will confess அந்த அறிக்கையோடு விட்டுற கூடாது and with the confession we should not leave அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் and we should confess and leave it இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாவத்தை நீங்க விட்டீங்கனாலே ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு பிறகு நீங்க ஒரு பரிசுத்தவனாய் உருவெடுத்துるவீர்கள் so every day when you are leaving the sins in your life alive and after a particular point of time and you will become saint in your life நீதி மொழிகள் 28 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto proverbs chapter 28 verse 13 தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் and he who cover the sin will not give life அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான் but he who confesseth and forsaketh shall have mercy தன் பாவங்களை மறைக்கும் பொழுது வாழ்வு நமக்கு இல்லாமல் போய் விடுகிறது and so we are not having the life of covering our sins and living انا அதே நேரத்துல அறிக்கை செய்யிறது மட்டுமல்ல அறிக்கை செய்து விட்டு விடும் பொழுது இரக்கம் கிடைக்கிறது but at the same time not only confessing when we forsake and we receive mercy ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தினமும் இந்த பாவ நிவாரண பலிய ডেইলি செய்யணும் a people of god every day and he must put in practice the sin offering ஆண்டோட சமூகத்துல தன்னை நிறுத்தி நோக்கி பார்க்க வேண்டும் and they must put in the presence of god and they must stay and they must bless themselves நாம வேற யாரோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது and we should not compare us with others பரிசுத்தம் என்று வரும் பொழுது and when we come to the point of holiness விசுவாசம் என்று வரும் பொழுது when we come to the point of faith தெய்வீகம் என்று வரும் பொழுது when we come to the point of divinity ஆவிக்குரிய ஜீவியம் என்று வரும் பொழுது when we come to the life of spiritual ஒரு சரியான ஒரு மனுஷன் தன்னை தேவனோடு தான் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் a right spiritual man must compare himself with god alone அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய குறைகள் நமக்கு ஈஸியாக சுலபமாக தென்படும் and when he compares and all of us falls and will be so it is easy for us அப்பொழுதுதான் நாம் நம்முடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்ய இயலும் and only then you are able to purge our sins நாம் தேவனுடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து அந்த பாவத்துக்காக ஒரு விடுதலைக்காக மன்றாடணும் and we must sit in the presence of god and we must plead for the deliverance of the sins that is another day mudal thovakame paava nivaranam the initiation of the vision is 
பாவத்தை <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> <laughs> வாய்ப்பிருக்கிறது <laughs> அந்த லேவிய ராகம் ஒன்பது நாலு என்ன சொன்னது இன்று உங்களுக்கு அவர் என்ன செய்வார் தரிசனமாவார்ட்டுடையும் சர்வாங்க தகன பலினா புரியர் பாட்டுல சர்வாங்க தகன பலினா என்ன and what is the meaning of a burnt offering in new testament சர்வ அங்கத்தையும் கத்தருடைய சமூகத்துல அர்ப்பணிப்பது and pleasing the whole part of the body on the altar on the presence of god உச்சம் தலையில இருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் முழுவதும் தேவனுடைய கரங்களில அர்ப்பணிப்பது from the crown of the head to the sole of the foot and we have to submit into the hands of the lord ஒரு சிலர் ஒரு சில பாவத்தை நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்வாங்க ஆனா அவங்க பார்ப்பாங்க அந்த பாவத்தை and some they used to say that i will not do or commit the sins but they will see the sins or sir ange povamaten solluvaanga ana avanga inge ukkandite operate pannuvaanga but some they say that i will not go to that spot but they will stay in the same place and they will operate the sin sarva angathiyum nee balivadathila vekkanum you have to please the whole body in on the altar muluvudum devunde balivadathila onne vekkum bodhudha adu muluvudum angeerikkapadum when you please completely or entirely on the altar and it will be accepted or acknowledged by god sariyana oru mulugudal thevai and we need a right emotion sariyana vidathile nam agniyal sutrikkapada vendiyathu avasiyam and rightly it is needed for us to be burnt by fire irandam samuel la 24 am adhigarathai paarkumbolude when we look into second samuel chapter 24 david oru thavaru seigiran and david committed a sin enna thavaru and what is that sin janathai ennumudiyaga oru satanudaiya yevudal avanukku kodukapatadu and the urging from satan was given provoked by satan and to count the people and the yevudalukku avan odanidiyaga keelpadindu vittan and immediately obey the provoking of the satan anal pramanam enna solugirathu but what the law says janathai ennugiradhukku munbaga adukku seluthu vendiya bali eni seluthu vendum and before numbering the people and you have to offer the offering that you need for it anal and the pramanathai avanukku therindum and knowing the law avan and the pramanathukku keelpadiyamal and he did not obey the law avan and the pramanathai meerugiran and he was transgressing the law adhu reason enna sollapotirukirathu and what is the reason given to it satan avane yevinan endru solugirathu it is said that and the satan or provoked him onnu naalagamum 21 1 la neenga adha paarkka mudiyum and you can read this in first chronicles chapter 21 verse 1 ange satan avane yevinan and so here the devil provoked him pramana onnu irukku nu avanukku theriyum i he know there was a law anala and the thoondudalukku avan keelpadindu vidugirar but he was and able to obey for the provoking of the devil adu enna pramana and what is it la yathraham 30 12 la anga telivana or janatha ennum bolude enna enna adukku parigaram seiyano abadinu or pramana devan koduthirukkar and so what are the solution and methods and they need to do when before counting the people which is given in exodus chapter 30 verse 21 ah chatti verse 12 30 verse 12 ah anga enna solli irukirathu and what it is said there adukku oru pramana irukku adha nee neravetrunum there was a law and you must fulfill those laws ana indha pramana therinjo thuninji oru tha vandu tadukra yehova vandu apdi seiyakoodadun solra nee enna solrathu 
ஒன்றுதான் <laughs> Finally what he did In 2 Samuel 24 25 பார்க்கும் பொழுது When we look into 2 Samuel chapter 24 verse 25 Ange David kartharku oru pali pidathe katti sarvanga thagana paligalaiyum samadhana paligalaiyum seluthinaan appozhudhu karthar desathukaga seiyappetta vendudhalai ketterulinar Israelin melirundhe andha vaadai niruthapettathu Andha vaadai andha maranathin aavi velaginadhukku kaaranam sarvanga thagana bali The plea the spirit of death the reason for it is to be steed or step is that and the offered burnt offering kristava valvin tovakam paava nivaranam and the beginning of the christian life is sin offering kristava valvin de adutha step oru than thanneye baliyai vaippadu and the next step in a christian life that they have to lay themselves as a sacrifice on the altar avande kaiyo kanno vaayo mooko kaalo eduvume thaniyaga seyalpada koodadu muluvudum balividathil veithu seyalpada pada vendum his eyes or nose or any of the members of the body and should not be activated alone or independently and they must be placed on the altar அப்படி செலுத்தும் பொழுதுதான் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீரும் so only when they sacrifice like this and all the problems will be solved for them இல்ல விட்டா அந்த வாதி நீடித்துக் கொண்டே இருக்கும் மரணத்தின் வல்லமை நம்மோடு போராடி கொண்டே இருக்கும் or the plague will be long standing and the spirit of death will keep striving hard with us இதுல யாராக இருந்தாலும் சர்வாங்க தகன வலி செலுத்த வேண்டும் whoever it may be and they have to offer burnt offering அது எப்ப செலுத்துறோமோ அப்பொழுதுதான் மகிமையினுடைய வேலை நடைபெறும் so when you are doing this offerings and so the work of perfection or glory will be taking place in our life யாத்ராகம 40 29 ஐ பார்க்கும் பொழுது let me look into exodus chapter 40 verse 29 அங்கே அவர்கள் சர்வாங்க தகன வலியை செலுத்தினார்கள் and they they had the burnt offering அதற்கு பின்புதான் மேகம் இறங்கினதாக மகிமை இறங்கினதாக வேதம் சொல்கிறது and then only after we can see in the bible and the glory descended or the cloud descended down ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளோ சர்வாங்க தகன பலிகளை நீங்கள் செலுத்தும் பழக்கம் உங்களுக்கு முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்குள் வந்துவிட்டால் தேவனுடைய தரிசனம் சுலபமாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் every people of god when they had the practice of offering the burnt offering or simply completely or entirely when they deliver into the altar and they will get the gift of visions in their life apostle 3 16 சொல்கிறது சர்வாங்க சுகத்தை பத்தி பேசுகிறது and so 314 of acts of the apostles speak about perfect soundness 316 316 ah ange solugirathu sarvanga sugam and there it is said the perfect healing or perfect soundness muluvathu sugam aganum and they must be entirely healed adu pole muluvathum balividathil neenga vechu palaganum and so completely you must have the practice of laying you on the altar appadi vekkum poludhu da ungalde vaalkaiyila darshanathinude nerukkathukku neengal varugireer and so when you lay yourself completely on the altar and you come closer to receive the visions nootukku nooru thanudaiya karangalla oppukudukkira manidana vaithu dhaan devan thanai avarku velippadutha iyalum and they that are offering sin percentage to the hands of the lord and the lord can reveal or manifest his glory to the people in the sarvanga dagana baliya daily seluthanum so every day you have to offer this burnt offering ennagamum 28 15 ai paarkum bolude when we look unto numbers chapter 28 verse 15 நித்தமும் இடப்படும் சர்வாங்க தகன பலியும் நித்தமும் செலுத்தப்பட வேண்டிய சர்வாங்க தகன பலி and that it is the burnt offering that should be done continually daily இது செலுத்தப்பட வேண்டும் and so it should be done every day கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில இந்த கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் சர்வீஸ் கன்வென்ஷன் இப்படி ஒரு இந்த தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி ஆடி அமாவாசை தீபாவளி பொங்கல் இப்படி சர்ச்சுக்கு போற மாதிரி இருப்பாங்க அப்படி அல்ல It's not like that attending the church during the time of occasionally attending Christmas service or new year service or like Diwali or Pongal festival daily one balibadathile vachada inda vaalkaiyile nee munnera mudiyo illana onnude vaalkaiyile marubadi marubadi inda tholviyinudeya poraattangal vandu konde irukku every day when you place yourself on the altar and you are able to redeem out of such times or you will face the strives or problems in your life every day uh. நசரேய விரதத்தை குறித்து நீங்க பைபிள்ல படிச்சீங்கன்னா when you read about the war of nazarite ஒரு சில நசரேய விரதத்தை கடைசி வரை கடைபிடித்தார் and some and they could hold on the war of nazarite till the end 
ஆனால் சிலர் அதுல தடுமாறினார்கள் மறுபடியும் சர்வாங்க தகன பலியாக தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்னாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> of making the sin offering every day and secondly the burnt offering and laying your soul spirit and body and every members on the altar இரண்டாம் சாமுவேல் 24 25 மறுபடியும் பார்க்கும் பொழுது and once again when we look into second samuel chapter 24 verse 25 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and what it is said there சர்வாங்க தகன பலியையும் சமாதன பலியையும் செலுத்தினான் and so he had done or thins the peace offerings and burnt offerings இது ஒவ்வொன்றும் இணைந்தே வருகிறது நீங்க ஒவ்வொன்னு ஒண்ணு நீங்க பார்க்கலாம் and we can see this two all or connected or coming together கிறிஸ்தவ வாழ்வில சமாதானம் தான் ரொம்ப முக்கியம் and so the peace is very important in christian life இயேசு இந்த உலகத்தை விட்டு போகும் பொழுது and jesus departed this world tanudeya janangalukku onrai vaithu pogiradaga avar vaakku sonnar and he said or promise that i place something for my people enna sonnar what he said ha ennudeya samadhanathai naan ungalukku vaithu pogire and so he said that and i leave my peace unto you andha samadhanam nammudeya vaalkaiyila irundhuchina oru oru nammudeya nama kalakkave mudiyad so when we have this peace in our life and none can trouble us oru manidhanukku devan samadhanam varluvanal yaar avanai கலங்க பண்ணுவான் and if the lord commands a peace to a man and who can trouble him அதனால தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு சமாதானம் இருக்கு ஆனா அவர் வெச்சிட்டு போன சமாதானம் இல்ல வேற ஒண்ணு நம்ம artificial கொஞ்சம் சமாதானத்தை வச்சிருக்கோம் and we have peace and we are holding the artificial peace and not the peace which is left by god அது பட்டு பட்டு நம்மள விட்டு போயிடுது and so it was suddenly leaving us இந்த ஒரு சில எல்லாம் பெட்ரோல் போடுவாங்க ரிசர்வ்லயே போட்டுட்டு போட்டு போவாங்க and some they fill the petrol but it in reserve அது 10 நிமிஷம் நின்னுருங்க and so suddenly it missed off நீங்க பார்த்தா அந்த ரோட்ல தள்ளிட்டே இருக்குறத பார்க்கலாம் and so you can see just they were pushing the vehicle on the road ah ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு பிராக்டீஸ் வச்சிருக்காங்க and some they are having this practice அது சில அது போல ஒரு சிலர் பே சமாதானம் 10 நிமிஷம் கூட நிக்கிறது இல்ல and we can see some of the peace of the people and will not stand even for 10 minutes அடுத்த அதே இன்சிடென்ட் வந்துச்சுனா இவங்க சமாதானம் கெட்டு போயிடும் and next when they face the same incident and the peace will be lost யாவரோடும் சமாதானமா இருக்கும் யாவரோடும் பரிசுத்தமா இருக்கும் நாடுங்கள் and so you have to seek to be peace and holy with all பரிசுத்தமும் சமாதானமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது and peace and holiness are interconnected அதனால லைஃப்ல சமாதானத்தை நம்ம மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு பழகணும் and so we must take a practice or must have a practice on practice to maintain peace in our life ஒரு ஆள் தல்ல not one or two days எல்லார்ட்டே சமாதானம் இருக்கணும் not with one people but with all we have to hold on the peace முன்ன எல்லாம் காசிக்கு போகுறவங்க எல்லாரத்தையும் ஓபரோ ஆயிட்டு போவாங்க ஏனா திரும்பி வர மாட்டோம் அப்படியே இறைவனோடு போயிரணும் before days and they that are going to pilgrimage to kasi and they will reconcile with everyone because and they have things they will not come back இப்போ நம்ம முஸ்லிம் எல்லாம் மெக்கா மதீனாக்கு போகும்போது எல்லாரோடையும் காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டு தான் போறாங்க even muslims and when they go to mecca and they compromise and they hold on peace with all and they go on to the place appa namma paralogam onuna namma evlo compromise panni vekkanum and if we want to reach heaven and we have to compromise and reconcile with all inda samadhanangra oru pagudi varumbolude so when we come to the part of peace onnu rajakal 8th adhigarathai paarkumbolude when we look at first kings chapter 8 ah 63th vasanathile and check 63rd verse anga sarvanga sorry samadhana baliyaga evlo selithinan endru paarenga so you can see and how far and he offered peace offerings சாலமோன் கர்த்தருக்கு சமாதான பணிகளாக இருபத்தி ஏராயிரம் ஆடுகளையும் லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஆடுகளையும் பணியிட்டான் and so we can see 20000 and 120000 அப்படினா என்ன அர்த்தம் what does it mean சமாதானத்துக்காக எதையும் செலுத்த அவர் ரெடி he is ready to dedicate anything for the sake of peace எவ்வளவு தாழ்ந்து போனாலும் சரி and even when he go lose சமாதானத்துக்காக எவ்வளவு விட்டு கொடுக்கணும்னாலும் சரி and he was able to give up anything for the peace லட்சத்துக்கு அதிகமான ஆடுகளை பலியிட்டான் அது ஒரே காரணம் சமாதான பலி and more than 1 lakh of hens and he offered for the reason is and he paid the peace offering அப்படி ஒரு பிராக்டீஸ் சம அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு and he had such a practice in him அதனால தான் அவனை பத்தி பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது and so what the bible says about him one kumaran eppadi irpan and how the sons would be ha samadhana 
ஏற்றுக்கொண்டார் சமாதானத்தின் <laughs> prabhu he is a god of peace and prince of peace in our body la samadhana karanar and he is the prince of peace for everything adala tha bible solugirathu samadhanam undu samadhanathai undu munugiravargal samadhanam pannugiravargal baakiyavangal avargal devunudaiya putrar endru enna poduvar and so the bible says and blessed are the peace makers and they are called as the sons of god avar devunudaiya pullai samadhanathai undu pananum and so the people of god and they must make peace samadhanathai create pananum and we have to create peace samadhanathai avan vandu maintain pananum and they should maintain peace idhu da moonravathu bali and this is the third offering in the samadhanathai neenga kadaisi varaikum maintain pandringa na nichayam kathra neengal magimaila darshikalam if you maintain the peace till the end and surely you can see the god in when he comes na காவது ஒரு பலியை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and fourthly the another sacrifice is mentioned there அது போஜன பலி and that it is meat offering போஜனம் என்பது தேவ சித்தத்தை காண்பிக்கிறது meat shows doing the will of god யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look at the john gospel chapter 4 32 34 இந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது verse 32 and 35 என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு போஜனம் என்று இயேசு பேசினார் and 34th verse he says that my meat is to do the will that sent me அப்ப அனுப்பினவருடைய சித்தம் செய்வது தான் போஜனம் and doing the will of whom he sent me and that is his will on it pudiyar paatla nam deva siddhathai cheyumbadiyaga alaikapatirukkom in new testament we are called to do the will of god idhe nam sariyana vidhathila cheyyanum deva siddham enna ngiradha pagu theriyanum and we must rightly do this and must discern and analyze what is the will of god adhu endha endha soonalilayum adhu devunudey siddhama and whatever situations must check whether it is the will of god namakku nalla irukum it will be good for us namo sila mudivu edupom and we will take some decisions but adhu devan okay pandrara but whether the lord is telling okay for it vasanathinbadi sarira according to the word of god is right idha nam analyze pannittu da kaal eduthu vekkanum analyzing this and we have to step up to it adhu da romba mukkiyam and that is very important adha indiki kadaisi kaalangal nadakkirad enna but what are the things are happening in the last times nam oru plan potu avara vandu recognize panna solli kambal pandrom aluguram kannir udrom enalamo poraadrom we are making a plan and asking him to recognize and we are shedding tears and asking him to do accept for it adinala bojana bali nirthapattathu appdinu bible solugirathu so the bible says and the meat offering was stopped yovel 1 am adhigara 9 13 inda rendu vasanangala paarkum bodhu bojana baliyum vaana baliyum atru poi vittathu nirthapattathu in joel chapter 1 verse 3 13 you can see that and so the meat offering and his offering was stopped யோவேல் ஒன்னு ஒன்பது பதிமூன்று முதலாமதிகாரம்ிங்ரிங்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட்ரிங்ட
என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் and he who do the will of god and will endure it forever நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான தேவசித்தம் இன்னதென்று நீங்கள் முதலாவது பகுத்தறிய வேண்டும் என்று ரோமர் 12 2 2 சுட்டிக் காட்டுகிறது 12 of romans says that and you have to analyze and discern and what is a good perfect and acceptable will of god அப்ப தேவசித்தத்தின்படி நீங்க போகும் பொழுது அதுல எந்த தடையும் வராது எந்த பிரச்சனையும் வராது so when you go according to the will of god and there will not be any hindrances and obstacles ஏனா தேவசித்தம் செய்யும் பொழுது அங்க தேவன் இருக்கிறார் because when you do the will of god and god is there அதனால ஒரு மனிதன் தினமும் இந்த நான்கு பலிகளை செலுத்த வேண்டும் and so a man have to offer has to offer and these four offerings in his life every day இந்த நான்கு அவங்க செலுத்தி முடியும் பொழுது so when you accomplish completing these four offerings in his life அங்க மோசே என்ன சொன்னான் what moses said in the place நீங்க இத செஞ்சு பாருங்க மகிமே நீங்க பாப்பீங்கன்னு சொன்னா and do this and you shall see the glory of god முதலாவது இன்றைக்கு உங்களுக்கு தரிசனமாவார்னு சொன்னா and today he said that and he shall see or the lord will appear unto you இரண்டாவது என்ன சொல்றாரு and secondly what he says லேவிய ராகமம் 9 6 9 6 of leviticus அப்பொழுது மோசே கர்த்தர் கட்டளையிட்ட இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்கு காணப்படும் என்றான் எப்படி நீங்க நான்கு காரியங்களை செய்யுங்க உங்களுக்கு கர்த்தர் தரிசனம் ஆவார்னு முதல்ல சொன்னான் so first he said that and do this four things and the lord shall appear unto you திரும்ப அத வலியுறுத்தி சொல்கிறான் and next he was instructing the same thing to him கர்த்தர் கட்டளையிட்ட இந்த காரியங்களை செய்யுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்றைக்கு நீங்கள் மகிமையை காண்பீர்கள் and do the things with the lord instructed you and if shall if he shall do this and he shall see the glory of god அவங்க செஞ்சாங்களா and they did or not அந்த மகிமை காணப்பட்டதா and the glory was appeared சரி இங்கன்னு சொல்லப்பட்டது கரெக்ட் and so what they said was to to them is right ah. ஆம் அந்த ஜனங்கள் செய்தார்கள் as the people did so ஏனா அவங்க தரிசனத்தை பார்க்கணும் மகிமையை பார்க்கணும்ங்கற வெறித்தனத்துல தான் இருந்தாங்க and because they had a zeal and somehow they had to see the vision and must see the glory of god லேவியராகமம் 9 23 923 of leviticus பின்பு மோசேயும் ஆரோனும் ஆசிரிப்பு குடாரத்துக்குள் பிரவேசித்து வெளியே வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை சகல ஜனங்களுக்கும் காணப்பட்டது காணப்பட்டதா did it appear or not ஆற வசனம் சொல்லுது காணப்படும்னு இருபத்தி மூணாம் வசனம் அவர்களுக்கு என்ன செய்து மகிமை காணப்பட்டது in 6 verse it is said that the glory of the lord shall appear unto you but in 24th or 23rd verse and the lord appeared to the people கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இலக்கு இல்லாமல் பயணப்படுகிற வாழ்க்கை அல்ல the christian life is not the life without going with a mark உனக்கு மகிமை காணப்படும்னு சொன்னா மகிமை காணப்படும் if the lord sees that you shall see the glory and the glory will appear unto you விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பானே நிச்சயமா நீ பார்ப்பாய் and if the lord sees i thou shall this believe thou shall see the glory of god and surely you will see the glory of god அந்த ஜனங்கள் அந்த நான்கு விதமான பலிகளையும் சரியான நேரத்துல செய்து முடி தொழுது அந்த மகிமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது the people then rightly when they accomplished all this for offerings in their life and the glory of god appeared unto them இந்த தரிசனத்துக்காக தான் நாம் காத்திருக்கோம் so we are urgently waiting for this vision தரிசன வரம் யாருக்காவது இல்லனா கேட்டு வாங்குங்க if no one is having the vision and you must ask him to him and receive this vision அந்த தரிசன வரத்தை நீங்கள் பயிற்சிவீங்க and you have to practice the gift of vision in your life பைபிள்ல புதிய பாட்டிலும் பழைய பாட்டிலும் ஆயிரக்கணக்கான தரிசனங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது in old testament as well as in new testament the thousands of visions or represented yesu உயிரோடு எழுந்தார் and jesus came alive ஆனால் சீடர்கள் அதை நம்ப முடியல and jesus when was resurrected the disciples could not believe அவரை பின்பற்றின ஜனங்கள் கூட அவரை அடக்கம் பண்றதுக்கு தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களே தவிர அவர் எழும்புவார்ங்கற நம்பிக்கை அற்று போனது the people who follow jesus even and they were hurrying him to bury but they do not have the vision or do not have the things that he will appear or resurrect again இப்ப அடக்கம் பண்ணியாச்சு he was buried பட் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அந்த சரீரம் and the body will be corrupted soon and அப்படினால சுகந்த வர்க்கம் விடுமுடியாக அந்த பெண்கள் ஓடி வருகிறார் and so the people came after to give the spices anointment mark 16 19 பார்க்கும் பொழுது when we look into mark the gospel chapter 16 verse 19 இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து முதல் முதல் தரிசனமானது மகதலேனா மரியாளுக்கு and it was to mary magdalene and jesus christ was appeared when he was resurrected ஆ 12 சீடர்கள் இருக்கிறார்கள் there were 12 disciples ஜீவனைய கொடுப்பேன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்கறா எல்லாம் ஓடி போய்டான் and they that said that i like in my life and they all left and fled away from him நீங்க பாருங்க உயிரோடு எழுந்த இயேசு முதல் முதல் மகதலேனா மரியாளுக்கு தான் தரிசனமானார் என்று வாசிங்க வாரத்தின் முதல் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே இயேசு எழுந்திருந்த பின்பு மகதலேனா மரியாளுக்கு முதல் முதல் தரிசனமானார் first vision யாருக்கு தான் கிடைச்சது மகதலேனா மரியாளுக்கு and mark 69 says that and this was mary magdalene and the lord appeared first to him reason enna what is the reason vasu adhe vasana thirupi vaarathin mudalam naal adi darisanamanar 
அவளிடத்திலிருந்து அவர் ஏழு பிசாசுகளை துரத்தி இருந்தார் ஏழு வல்லமை அவளை விட்டு போயிருந்துச்சு அதனால அவளுக்கு தரிசனம் கிடைச்சது நமக்குள்ள இருக்கிறதான ஏழு விதமான தீய சக்திகள் வெளியே போனா நமக்கு தரிசனம் கிடைக்கும் எழுந்ததுக்கு <laughs> அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் தரிசனமானார் அவர்களில் அனைவர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் சிலர் மாத்திரம் நித்திரை அடைந்தார்கள் பின்பு யாக்கோபுக்கும் அதன் பின்பு அப்போஸ்தரில் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார் எல்லாருக்கும் பின்பு அகால பிறவி போன்ற எனக்கும் தரிசனம் கடைசியில் அகால பிறவி போன்ற எனக்கு கூட தரிசனம் கொடுத்தாரு அதுதான் <laughs> தேவன் கொடுத்த முதல் வாய்ப்பு and that is the first chance the lord gave to us அது என்ன நீதியிலே உம்மை நான் தரிசிப்பேன் and what is the meaning that i will behold thee in thy face of righteousness ஒரு மனிதன் ஞானசானம் எடுப்பது நீதி and the man getting pots of baptism is a righteousness பரிசுத்த ஆவி பெற்று கொள்ளுகிறது தேவ நீதி receiving the anointing of holy spirit is also a righteousness நீங்க ஞானசானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவி பெற்று ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கைக்கு வரும் பொழுது நீங்க தேவனை தரிசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு when you take waters of baptism and when you are receiving the anointing of holy spirit when you live a righteous life and that is fulfilling the righteousness of god கிறிஸ்தவ ஒரு இலக்கோடு போகிறது அந்த கிறிஸ்டியன் லைஃப் இட் இஸ் கோயிங் வித் டார்கெட் ஆர்மா நாம் எங்கயோ போயிட் போயிர கூடாது அண்ட் சோ वी ஷட் நாட் கோஸ் ஆன் आवर ओन विंग எங்க போறோம்னு தெரியாம நம்ம போயிர கூடாது அண்ட் சோ वी ஷட் நாட் டிராவல் வித் தி பிளேஸ் தட் वी டோன்ட் ஆன் மார்க் அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வந்துட்ட பிறகு இந்த நீதியை சரியா நிறைவேற்றணும் ஆஃப்டர் கமிங் டு தி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அண்ட் वी ஹேவ் டு ஃபல்ஃபில் தி ரைட்டியஸ்னஸ் இன் எ ரைட் மேனர் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நல்ல வாழ்ந்தாதான் நாம மகிமையில அவரை பார்க்க இயலும் only when you lead the christian life in a right manner and you can see him when he appears in glory இரண்டாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது secondly when you see மத்தேயு 5 அவர்கள் <laughs> and so we must have the purity in heart manushude irudhi endanga megam mukkiyamana the heart of a man is very important avan de irudhi sariya irundha avan de vaalkai sariya irukum and only when his heart is right and his life will be right yenandal irudhiyil irundhu porapodugiradhe avanai theettu paduthu because that which proceed out of the heart defile the man maha thirukulladum kedulladumana irudhiyum anegu irukkirukkirad and so many have been the children see heart and believe that not heart alanatha irudhiyathai devan kaangirar and so the lord sees or behold the heart of a man manusha mugatha paakumbodhu deiva irudhiyathai paakkuradhukku kaaranam adhu da when man sees to heart but the lord look unto it is it is the reason for it adanal than irudayathil suttham thevai and so we need a purity in heart mark edana suvisheshathai na paarkumbolude when we look at the gospel to see mark and avan irudayathil irundu porapadugiradhan avanai theettu paduthugiradhaga vedam solugirathu the bible says and that which proceed out of his heart defileth the man mark 7 20 lai ningal adai paarkalam and we can read this in mark chapter 7 verse 20 adai thodarchiyaga paarkumbolude manushude irudayathil irundu polladha sindhanigal or list e ange solapadugirathu and so when you see continuously and that which come out of heart of man proceedeth and it brings evil thoughts and list is given below adanalada irudayathai suthamaga paathikollungal so we have to keep our heart pure sutha irudayam ullavulukku devan nalla varaga irukkar 
and so the lord is good to them that are clean in heart davidinude hrudayam thovaka naatkalile nandraga irundathu and the heart of david is so good in the days in the beginning naatkal poga poga marubadi avan paaviyaga maarina and the days are passed and he became a sinner again adukku piragu thirumba devanodu kadandu vandha and once again he came back to god appa avan enna jabam pannan theriyuma what of what he offered at the time avan ore or jabam thaan pannan and he offered only single prayer and avare indha hrudayam vandu tholviye sandhikirathu and my heart is facing failure enakku oru sutha hrudayathai enakkulla நீங்க சிருஷ்டிச்சிருங்கன்னு சொல்றோம். He said that Lord create in me a clean heart. 51 ஆம் சங்கீதம் 10 ஆம் வசனத்துல அவருடைய வேண்டுதலை நாம் பார்க்கலாம். And we can see his supplication in Psalm 51 verse 10. சுத்த இருதயத்தை என்னில் சிருஷ்டியும். Create in me a clean heart O Lord. என்னால் மனுஷனுடைய இருதயம் ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். Because the heart of man is different at a few point of time. ஒரு சிலருடைய இருதயம் கல்லா போகிறது. And some of the heart become stone. அவருடைய இருதயம் மிகுந்த கல்லாக போகிறது. And their hearts become so very stone. நாபாலுடைய இருதயம் அவனுக்குள் செத்தது என்று சொல்லப்பட்டது. you can see and the neighbor's heart hundred and himself kallaga poradunala avangade vaalkaiyila enna prasangam kettalum yeradhu and so because it becomes stone and so whatever sermons they hear and it will not go into their mind yaar buddhi sonnalum yeradhu and so any may give the counsel to them and it will not be here to be there iradhu migavum ketu poi vittadhu and their hearts were corrupted adanal kattar enna solraaru so what the lord says na unakkaga irangi enna seiran and so what i will do for you yesekiel 36 26 paarkumbolude when we look into ezekiel chapter 36 verse 26 na navamana irudhayathai unakku tharugiren so i give you a new heart kallana irudhayathai unnai vittu eduthu podugiren and i will take the stony heart away from you sadayana irudhayathai naan unakku tharugiren and so i give you the heart of flesh idhu da irudhayathil sutham அதுதான் தேவனை தரிசிக்க இயலும் and this is a purity in heart and that help us to see the god என்றால் ஒரு புதிய இருதயம் நமக்கு தேவை because we need a new heart எசேக்கியல் 18 31 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto 18 31 of ezekiel நான் உங்களுக்கு புது இருதயத்தையும் புது ஆவியையும் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உண்டு பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் and so the lord says that and make you a new heart and a new spirit ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்துட்ட பிறகு after coming to spiritual life நாம் இதெல்லாம் சரிபடுத்த வேண்டியது அவசியம் so need for us to set right ourselves in these உங்களுடைய இருதயம் சரி இருந்தால் உங்களுக்கு தேவனை தரிசிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு காத்து இருக்கு. When your heart is right and you will have a chance to behold our God. அதனால தான் ஏக இருதயத்தை நான் உனக்கு தருவேன் சொல்லுது. And so the Lord says and I will give you one heart. எசேக்கியல் 11 19ஐ நாம் பார்க்கும் பொழுது When we look unto 11 19 of Ezekiel நான் உங்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தருவேன். And so the Lord says that I will give them the same heart. கல்லான இருதயத்தை அவர்களுக்குள்ள இருந்து எடுத்து போடுவேன். And I will take the stony heart away from them. அப்ப தேவனே இந்த வேலையை செய்யிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். And so the Lord is well prepared to do this work. அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே தன்னுடைய இருதயத்தை சுத்தமாக காக்க வேண்டும். And so the people of God and they have to keep their heart pure in these days. அது மட்டுமல்ல. And not only that. எபிரேயர் 12 14 ஐ பார்க்கும் பொழுது. When we look into Hebrews chapter 12 verse 14. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பது இல்லையே. And without which holiness and none shall see. the law or the one day play one day a day is a quality for a suit up and the last quality of the people of god is holiness illavattal adhu dhan poornathukudaiya mudal pagudhi and that is the first part of the nature of this perfection adhu dhan poornathudaiya kadaisi pagudhi and that is the insight of this perfection naam vaalkaiyila naam paavigalaga pirandirukkalam and so we may born as a sinner in our life naam parisuthamaga irukka kathar valigalai veithirukkar and so the lord kept or please away for us to become holy ondru vasanathinal parisutham one is holiness through word of god rendavathu rathathinal parisutham and holiness by the blood of god moonravathu parisutha aavinal parisutham and thirdly by holy spirit when we become holy everyerle sollum bodhu sondha rathathinale avargalai parisuthamaakkinar and so when it is said in hebrews and the lord made them holy by his own blood idella ninga bible eromar la paarkum bodhu parisuthaavinale parisutham in romans we can see and by holy spirit and we are made holy yovan le satyathinale parisutham vasanathinal parisutham in john the gospel we can see and we are made holy by his word of god and truth romar 15 15 le parisuthaavinal parisutham in romans 15 15 and holiness by the holy spirit yovan 17 17 le satyathinal parisutham 17 17 of john says and we are made holy by his word of god appo parisutham aagradhukku inda sabaiyile unakku valigal irukkiradhu nee adha follow pannanum and to become holy and we have having many ways in the church and we have to follow those ways ninga correct ah follow pannina parisuttham endradhu ninga achieve pannalam and so when you rightly follow in your life and you can achieve holiness in your life adhu dhan devane tharisikka or vaippu and that is a chance that for you to behold god adhalai indha naangu baligalai ningal seluthinal neengal indraiki kathar ungalku darshanam aavar and when you offer these four offerings in your life and right today the lord shall appear unto you kathar katle edupadi seiyungal அவர் அப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் and what the lord command you do so and thou shall see the glory of god இந்த மகிமை தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை चेंज பண்றது and this glory is changing a person's life 
கொரிந்தியர்ல ரெண்டு கொரிந்தியர் மூணு கடைசியில பார்க்கும் பொழுது when you look into second corinthians chapter 3 last part அங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறது what to say there ஆவியாய் இருக்கிற கர்த்தராலே and by the spirit of god அந்த சாயலாக தானே and by his image மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் and so we are made from glory to glory and we are made changed in same image அபிஷேகத்தினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணும் பொழுது மகிமையின் மேல் மகிமை and so when you maintain the life of will with anointing of holy spirit and you will have the glory upon glory அப்பதான் நமக்குள்ள அந்த ட்ரான்ஸ்பிகரேஷன் வருகிறது. And so only then the work of transfiguration takes place. மறு ரூபம். And transfiguration. உங்க பேச்சில ஒரு மாற்றம். Transformation in your conversation. அபிஷேகத்துல இருதயத்திலே ஒரு மாற்றம். And transformation or changes in your heart through anointing. உங்களுடைய தன்மை மாற்றம். And you are changes in your nature. அந்த மகிமை வர வர உங்களுடைய பார்வை எண்ணம் நினைவு சிந்தை தோற்றம் உணர்வு வாஞ்சை விருப்பம் எல்லாத்திலயுமே ஒரு சேஞ்சிங் நீங்க உணரலாம். And so when the power comes in you and the holy spirit resides in you and you can see the changes take in place in your intentions in your feelings in emotions in imag- imaginations and desires paavam illamal tamakkaga aavalodu kaathirukkiravulukkaga irandam visai avar darshanam aavar endru hebrewerla 9 28 la vaasithom and so in hebrews chapter 9 verse 28 we read that and so they that are without sin and ardently waiting and the lord appears to them for second time inga nam ellarku adha thaan nam wait pannite irukkom and today we are awaiting for it seedargal அந்த இயேசு எடுத்து கொள்ளப்படும் போது பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க and so when the jesus christ was ascended up and the disciples behold at him எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்து கொண்டு போய் விட்டது and so when all were looking him and so we can see the cloud him upon them அப்பொழுது ஒரு வார்த்தை அந்த அங்க நின்னுகிட்டு இருந்த தூதன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் and the angels of god and they that were standing and heard a word galilee iragiya manushare yen vaanathai enna endu nokki paathu kondirukkireer and even of galilee and why do you look into heavens ungal irundhu eduthu kollapettavar marubadiyum varuvar and he was taken and will become back again apostle 1:11 la ninga idha paarkka mudiyum and you can read this in acts of the apostle chapter 1 verse 11 ung vaanathukku eduthu kollapetta indha yesu vaanavar eppadi ungal kangalukku munbaga vaanathukku elundarli ponaaro appadiye marubadiyum varuvar and the same jesus and which is taken up from you into heaven shall so come in the like manner as you have seen him and to heaven goes and again so apaka avanga ella galileya ponanga on that day and they went to galilee to behold jesus nam ipdi ooru ooru poi engeyum poi paaka vendidilla and so we don't want to go and watch jesus going from country to country nammudaiya vaalkaiye sari padithinal podum and when we set our life that is enough nammudaiya ooliyatha sari padithina podum and so when we perfect our ministry that is sufficient daily bhava nivarnathai seluthina podum and so every day when we do the atonement of sin that is sufficient sarvanga dagana baliya nammai samarpithal podum and so when we submit yourself as the burnt offering that is sufficient yavarodu samadhanamana oru vaalkai vaalndal podum when we live a live a maintain a peaceful life and that is sufficient deva sittathin mathiyile vaalndal podum when we live our life in the center of the will of god that is enough ah naan yesu vai darshikkanum solravanga kangalai moodunga and they that was saying that i want to behold jesus close your eyes andavare naan umai paarkka virumbugiren god i desire to behold you naan siluvaiya paathirukiren i have seen the cross paralogathai paathirukiren i have seen your heaven en vaalkaiyile anega darshanangal enakku kedaithirukirathu and i got many visions in my life anal edhukku appar pottu neer magimile varumbolu naan indha umai darshikka aasai padugiren but apart from all these things when you appear glory i desire to look you apdi potta vaanjiye therivikiravargal kangalai mudi mulangal padi edalam and they that are showing such desires you can close your eyes and bend your knees nano needile ummai darisippe and i will behold you in the face my your face in righteousness yerudhe thil suttham ulla avargal baaki vaangal avargal devane darisipargal listen of the peace makers and they shall see god parisuthathinal parisutha vaangal devane darisipargal and the holy person will behold god neenga kanna mudi oppu kudunga paakalam close your eyes and surrender to him ha indraikku kuda ungalku and darshanam kedaikum even today and he shall see the vision and the vasanam poi solladu and the words will not utter lies neengal baava nivarana baliye seluthungal and you do the sin offering sarvanga dagana baliye seluthungal and offer burnt offering samadhana baliye seluthungal offer peace offering mojana baliye seluthungal offer meat offering appadi neengal seiyum boludhu உங்களுக்கு தரிசனம் கிடைக்கும் தேவனுடைய மகிமையை நீங்கள் கண்ணார காண்பீர்கள் when you do so and you shall see the vision of god and you can see the glory of god in your eyes daily kathar ungalodu pesuvar and the lord shall speak unto you every day daily kathar ungale nadathuvar every day the lord shall lead you daily kathar ungalukku velippaduvar and the lord will reveal to you every day ningal inda paadhiyila sthiramai pogalam and you can be established you can go in this path in a right manner and avare ummai darisikira vaalkai venum endra ethana ver kekka poreer and how many are going to ask and give me a light that i have to behold you every day oru vela inda practice ungalukku illama irukalam and perhaps you may not have this practice anal ini mel anda vaalkai ungalku kedaikettu but you have to you will get the chance to behold him and not to think yesu magimile varumbodhu naam avare darshikka vendum and be jesus comes and he will have to appear in his glory we must behold him and avare enakku anda darshanam thevai nu sollungal and you ask him to god lord i need that vision kathar ungalai vali nadathuvar and the lord shall lead you neengal avare kaanveergal and he shall see the lord yobu enna solugiran and what saint paul says naan avare kaanven and i shall see him anniya kangal alla and not my strange eyes en sonda kangale avare kaan 
காணோம் my own i shall behold him என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் my redeemer liveth நான் அவரை காண்பேன் and i will behold him பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் Amen 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 Ribakada bakatira bakatira bali ribikada bali Amen Amen Magimayile Yesu veli paduva Magimayile Yesu veli paduva Bye bye